جی کالر آپ بتائیے السلام آپ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا اور ماشاءاللہ حضرت کی جامع شخص سے تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے الحمد اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور اسی طرح ہم آپ سے سیکھتے رہیں میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے بلکہ دو سوال ہے دو سوال ہے ایک یہ ہے کہ ایک یہ آتا ہے کہ کھانے کی تعریف نہیں کرنی چاہیے تو کیا یہ بات صحیح ہے جیسے کچھ دیر پہلے گفتگو چل رہی تھی میاں بیوی کی تو اس کی تعریف کریں تو وہ اور بھی اچھے اچھے کھانے بنائے اور اکثر بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کھانے کی تعریف نہیں کرتے اور دوسری بات یہ کہ محفل میں کچھ بڑے لوگ بیٹھے ہوتے سینئر لوگ بیٹھے ہوتے چاہے آپ اپنے رشتے دار ہوں عزیز ہوں یا کچھ ایسے محفل میں بیٹھے ہوں تو ایسی کوئی بات کرتے ہیں جو کوئی غیبت ہو یا کوئی ایسی بات ہو چھوٹے لوگ جو بیٹھے ہیں وہ تو ان کو ٹوک نہیں سکتے نہ وہاں سے جا سکتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ کیا کریں جزاک اللہ جی کہ دونوں سوال بڑے دلچسپ ہیں اور ریلیونٹ ہیں بالکل صحیح بات ہے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بچ سب سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ آپ پروگرام کو پسند کرتے ہیں ظاہر آپ ہی لوگوں کے لیے پروگرام ہے آپ جتنی پذیرائی دیں گے اتنا انشاءاللہ یہ اور ترقی کرے گا باقی سوال آپ کے بہت دلچسپ ہیں اور جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ کھانے کی تعریف نہیں کرنی چاہیے وہ جو حدیث میں مانا کہ کھانے کی تعریف نہیں کرنا چاہیے وہ اصل میں اس قدر اس انداز سے تعریف نہ کی جائے کہ انسان کا ہری حریص ہونا معلوم ہو انسان کی ہرس ظاہر ہوتی ہو اس طرح تعریف نہیں کرنی چاہیے تو حریص جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے لیکن حوصلہ افزائی کے لیے کہ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا یہ حوصلہ افزائی کے لیے تو نبی پاس فصل میں خود تعریف کی ہے نبی پاس فصل میں خود تعریف کرتے تھے اگر کسی نے جو اچھا اچھا کھانا پیش کیا دستی اچھی بنائی آپ دستی کھاتے تو اس کی لذت کا اظہار کر دیتے تھے کوئی مذاقہ نہیں تھا اسی طریقے سے یہاں اولیاء کاملین کی بھی عادت شریفہ ہے کہ وہ جو کھانے کی تعریف جو کر دیتے تھے اس سے یہ ہے کہ پکانے والی کا دل بڑا ہو جاتا ہے چاچے میرے دادا پیر حضرت ڈاکٹر عبد العی عارفی قدی سے ضرور جو حضرت کی ملمت مولانا شفری تھانوی رحیم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اجل ہیں تو وہ جو قدر خلفہ میں سے ہیں وہ فرماتے تھے کہ جب کسی کے گھر دعوت پہ جاؤ تو گھر والوں کا شکریہ ضرور کر دیا کرو اور اس کو کھانے کی تعریف کر دیا کرو کیونکہ یہ ان کا حق ہے جس ان کو حوصلہ ہوتا ہے مسرت ہوتی ہے کیونکہ ان کو انتظار رہتا ہے کہ پتہ نہیں مہمان کو یہ بریانی پسند آئی کہ نہیں آئی یہ قورمہ ان کو اچھا لگا کہ نہیں لگا تو اس لیے اس درجے میں کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو یہ تعریف کرنا یہ اس کا تو ثبوت موجود ہے چاہے گھروں کے اندر ہسبینڈ جو ہے بالکل بیوی کی تعریف کرنی چاہیے کھانا اس نے اچھا بنایا کہتا ماشاء اللہ واہ کیا بات ہے آج جو نہاری بنائی ہے نا مزہ آ گیا جزاک اللہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے اللہ تمہیں اس کا اچھا بدلہ دے تو تعریف کرنی چاہیے تو یہ تو یہ بے وقوفی کی بات ہے ہمیں باہر جاتے ہیں باہر کوئی جو پھیکا برگر بھی کھلا دے اس کو سو دفعہ اس کی تعریف کرتے ہیں تو یہ رہے گھر میں سے تعریف نہیں کرتے تو اس لیے بیویوں کو اشکال رہتا ہے کہ تعریف نہیں کرتے تو وہ جو تعریف منع ہے وہ ہرس کو ظاہر نہ کریں یہ اس لیے منع ہے لیکن ویسے حوصلہ افزائی کے لیے بالکل تعریف کرنی چاہیے اور باقی جو دوسرا سوال ہے اس کا جواب یہی ہے کہ بات بھی وہ حدیث میں آتا ہے کہ فہین را منکرن فلو غیور بھی یدی اگر کوئی جو آپ کسی برائی ہوتا ہے دیکھیں تو پھر میں اپنے ہاتھ سے روک دیں اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے فعلم تست ہے فبی لسانی ہی اور اگر یہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روک دیں زبان سے برا کہہ دیں اور اگر فعلم تست ہے یہ بھی طاقت نہیں ہے فبی قلبی ہی تو پھر دل میں اس کو برا جانے ظالی کا ہوا ضعف الایمان یہ کمزور درجہ ایمان کا ہے تو آپ جیسی محفل کے در بیٹھے ہیں بڑے لوگ غیبت کر رہے ہیں اور آپ وہاں پھنس گئے جا بھی نہیں سکتے اور ان کو روک بھی نہیں سکتے تو پھر آپ دل میں برا جان لیں دل ہی دل میں آپ اس کو آوائیڈ کریں اور دل دل میں اللہ سے دعا بھی کریں یا اللہ ان کو غیبت اور جھوٹ کی اس سے ہٹا کے ان کو اپنے ذکر اور نیک بات کی طرف لگا دیں تو یہ مانگنا شروع کر دیں اللہ خود ہی ایسے حالات پیدا کریں گے وہ نیک بات کی طرف آ جائیں گے تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے چھوٹوں کے لیے